হ্যালো বন্ধুরা আমরা আজকে আরেকটা অঙ্ক সলভ করতে চলে এসেছি এবং এই অঙ্কটাও হচ্ছে একটা বহুপদী রাশিকে আরেকটা বহুপদী রাশি দিয়ে ভাগ করার অঙ্ক অর্থাৎ দেখো এখানে দুটো পদ আছে এখানেও কিন্তু দুটো পদ আছে তাহলে আমরা কি করতে পারি আমরা স্বাভাবিক ভাগের মতো এটাকে আগে সাজিয়ে ফেলি অর্থাৎ এক্স টু দি পাওয়ার ফোর মাইনাস ওয়ান এই রাশিটাকে আমরা ভাগ করবো এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান এই রাশিটা দিয়ে তাহলে আগের অঙ্কগুলো নিয়মগুলো কি তোমাদের মনে আছে আমরা প্রথমে যে চেষ্টাটা করতাম সেটা হচ্ছে প্রথম টার্মটা মিলানোর জন্য এক্স স্কোয়ারের সাথে এমন কি আমরা গুণ করতে পারি যাতে আমাদের এক্স টু দি পাওয়ার ফোরের সমান হয় বলো তো এক্স স্কোয়ারের সাথে আমরা যদি আরও এক্স স্কোয়ার গুণ করি তাহলেই কিন্তু এক্স টু দি পাওয়ার ফোর হয়ে যাচ্ছে তাহলে আমরা এখানে এক্স টু দি পাওয়ার টু অর্থাৎ এক্স স্কোয়ার বসিয়ে দিব এবং সেই এক্স স্কোয়ার দিয়ে এই পুরো রাশিটাকে গুণ করে বসাবো এখানে এক্স স্কোয়ারের সাথে যদি এক্স স্কোয়ার গুণ হয় তাহলে হয়ে যাবে এক্স টু দি পাওয়ার ফোর এবং এক্স স্কোয়ারের সাথে আবার এক গুণ করলে হয়ে যাবে এক্স স্কোয়ার এরপরে আমরা করব বিয়োগ বিয়োগ করার পরে এক্স স্কোয়ার এক্স টু দি পাওয়ার ফোর এবং ফোর প্রথম টার্মটা কাটাকাটি চলে যাবে আর বাকি টার্মগুলো এভাবেই থেকে যাবে এক্স স্কোয়ারটা কী হয়ে যাবে বলো তো এটা হবে মাইনাস এক্স স্কোয়ার যেহেতু বিয়োগ করার কারণে সাইন চেঞ্জ হয়ে যায় এবং মাইনাস ওয়ানটা এটার মতোই থাকবে এরপরে আমাদের কাজ হবে এক্স স্কোয়ারের সাথে এমন কিছু গুণ করা যাতে এটা মাইনাস এক্স স্কোয়ার হয় তাহলে বলো এখানে শুধু একটা মাইনাস ওয়ান গুণ করলেই মাইনাস এক্স স্কোয়ার হয়ে যাচ্ছে না তাহলে আমাদের এই জায়গাটাতে ভাগফলের জায়গাটাতে কি বসবে এখন মাইনাস ওয়ান বসবে এবং এই মাইনাস ওয়ান দিয়ে যদি আমরা এই পুরোটাকে গুণ করি তাহলে কি আসবে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান সমান মাইনাস এক্স স্কোয়ার এবং মাইনাস ওয়ানের সাথে প্লাস ওয়ান গুণ করলে হয়ে যাবে মাইনাস ওয়ান এবং দেখো আমাদের উত্তরটা কিন্তু মিলে গিয়েছে অর্থাৎ ভাগশেষটা শূন্য চলে এসছে তাহলে এক্স টু দি পাওয়ার ফোর মাইনাস ওয়ানকে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান দিয়ে ভাগ করলে কি হয় এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ এটাই কিন্তু আমাদের উত্তর আশা করি তোমরা অঙ্কটা বুঝতে পেরেছ আমরা নেক্সট ভিডিওতে এরকম আরও কিছু অঙ্ক করব।